শুনছেন ফরাসি দার্শনিক সিমন্ত বুবারের বিখ্যাত বই দ্য সেকেন্ড সেক্স বইটির আজ সর্বশেষ অধ্যায় পাঠ করতে যাচ্ছি দীর্ঘ সময় ধরে এই বইটি যারা শুনেছেন যারা এই অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন এবং সেখানে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই পর্বটা যথেষ্ট বড় হতে চলেছে আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আশা করছি এই অধ্যায়টি উপসংহার শিরোনামেই এখানে রাখা হয়েছে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দ্য সেকেন্ড সেক্স বইয়ের সর্বশেষ অধ্যায়টি শোনার জন্য না নারী আমাদের ভাই নয় আলস্য ও প্রবঞ্চনার মধ্য দিয়ে আমরা তাকে এক বিচ্ছিন্ন অচেনা সত্তা বানিয়েছি যার লিঙ্গ ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই যা শুধু অবিরাম যুদ্ধই বোঝায় না অন্যায় যুদ্ধও বোঝায় এক শ্রদ্ধাশীল বা ঘৃণাপূর্ণ সত্তা কিন্তু কখনোই সরাসরি বন্ধু নয় ঐক্য বন্ধনযুক্ত ও সহযোগিতামূলক ভাতৃত্ব বোধ সম্পন্ন বাহিনীর একজন চিরন্তন ক্ষুদে দাসের বিদ্রোহী অভিপ্রকাশ এখনো অনেক পুরুষই লাফার্গের এই কথাগুলিকে সমর্থন করবে অনেকেই মনে করে যে মতেই এর বক্তব্য অনুযায়ী সর্বদাই সংঘর্ষ ও বিবাদ থাকবেই এবং ভাতৃত্ব কখনোই সম্ভব হবে না ঘটনাটা এই যে আজ পুরুষ বা নারী কেউই পরস্পরকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয় কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এটা জানতে পারা যে একটা মূলগত অভিশাপ তাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করেই কি না অথবা যে সংঘর্ষগুলিতে তারা বিরোধিতা করছে তা মানুষের ইতিহাসে নিছক একটা পরিবর্তন সূচিত করছে কি না প্রচলিত কাহিনী থাকার সত্ত্বেও কোনো শারীর বৃত্তীয় নিয়তি স্বভাবত পুরুষ ও স্ত্রী জাতির ওপর কোনো চিরন্তন বিদ্বেষ আরোপ করে না এমনকি বিখ্যাত জোর হস্ত ম্যান্টিস তার পুরুষ সঙ্গীকে খেয়ে ফেলে শুধু অন্য খাবারের অভাবে এবং প্রজাতির মঙ্গলের জন্য এই এটার কাছে প্রজাতির কাছে সমস্ত ব্যক্তি অধীনস্থ জৈব জীবনের মাপকাঠির মাথা থেকে তলা পর্যন্ত প্রত্যেকে অধিকন্তু মনুষত্ব নিছক প্রজাতির চাইতেও বেশি কিছু এটা একটা ঐতিহাসিক বিকাশ এটা সংজ্ঞা দিতে হবে সেই প্রক্রিয়ার দ্বারা যা দিয়ে এ এর স্বাভাবিক স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের এর বাস্তব গঠনের আলোচনা করে বস্তুতই এমনকি চরম অবিশ্বাস নিয়েও মানবীয় পুরুষ ও স্ত্রী জাতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে শারীর বৃত্তি ও প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্তিত্ব দেখানো অসম্ভব তাছাড়া তাদের বিরূপতাকে বরং জীববিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের মধ্যবর্তী অঞ্চলে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে মনুসমীক্ষণ আমাদের বলা হয় যে নারী পুরুষকে ঈর্ষা করে তার শিশ্নের দরুন এবং তার অঙ্গহানি করতে চায় কিন্তু বয়প্রাপ্ত নারীর জীবনের শিশ্নের জন্য শিশুসুলভ বাসনা গুরুত্বপূর্ণ কেবল যদি সে নারীত্বকে একটা অঙ্গহানি বলে মনে করে এবং তারপর পুরুষত্বের সমস্ত সুবিধার প্রতীক হিসাবে সে পুরুষ অঙ্গটি আয়ত্ত করতে ইচ্ছা করে আমরা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতে পারি যে তার অঙ্গহানির কল্পনাটির এই প্রতীকি তাৎপর্য আছে এটা ভাবা হয় যে সে পুরুষকে তার উত্তরণ থেকে বঞ্চিত করতে চায় কিন্তু আমরা যেমন দেখেছি তার বাসনা অনেক বেশি দ্যার্থক একটা পরস্পর বিরোধী রীতিতে সে এই উত্তরণ পেতে চায় যেটাকে মনে করা হয় যে সে একই সঙ্গে এটাকে মর্যাদা দেয় ও অস্বীকারও করে সে একই সঙ্গে নিজেকে এর মধ্যে ছুঁড়ে দিতে চায় এবং একে নিজের মধ্যেই রাখতে চায় এটা বলার অর্থ এই যে নাটকটা যৌনতার স্তরে উন্মুক্ত হয় না তাছাড়া আমাদের কাছে যৌনতাকে কখনোই মনে হয়নি যে একটা নিয়তিকে ব্যাখ্যা করছে নিজেই মানবীয় আচরণের একটা ব্যাখ্যা সরবরাহ করছে বরঞ্চ একটা অবস্থার সার্বিকতাকে প্রকাশ করার জন্যই কেবল এ ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে লিঙ্গদের মধ্যে সংঘর্ষ নর ও নারীর শারীরিক গঠনের মধ্যে নিহিত নয় সত্যটা এই যে যখন কেউ এটাকে আহ্বান করে তখন এটাকে সে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয় যে অসীম চিন্তা ভাবনার জগতে ওই সব দুর্বোধ্য উপাদান চিরন্তন নারী ও চিরন্তন পুরুষের মধ্যে একটা সংঘর্ষ শুরু করা হচ্ছে এবং কেউ এই ঘটনাকে অবহেলা করে যে ইতিহাসের দুটি পৃথক মুহূর্তকে অনুসরণ করে এই বিশাল সংঘর্ষ পৃথিবীতে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক রূপ ধারণ করে যে নারী অন্তর্নিহিততায় আবদ্ধ থাকে সে পুরুষকেও সেই কারাগারে আটকে রাখতে চেষ্টা করে কাজেই কারাগারটা জগতের সঙ্গে পরস্পর বিনিময়যোগ্য হয়ে উঠবে 
এবং নারী সেখানে আবদ্ধ থাকার কষ্ট আর ভোগ করবে না মা স্ত্রী প্রেমিকা হবে কারাধ্যক্ষ সমাজ পুরুষের দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়ে বিধান দেয় যে নারীর নিকৃষ্টতর সে এই নিকৃষ্টতা দূর করতে পারে কেবল পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বকে ধ্বংস করে সে শুরু করে পুরুষকে ক্ষত বিক্ষত করতে দমন করতে সে তার বিরোধিতা করে সে তার সত্য ও মূল্যবোধগুলিকে অস্বীকার করে কিন্তু এটা করে সে শুধু নিজেকে রক্ষা করছে এটা একটা পরিবর্তনহীন উপাদানও নয় বা ভুল নির্বাচনও নয় যে সে অন্তর্নিহিততায় নিকৃষ্টতায় বাধ্য হয়েছে এইগুলি তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সব রকম নির্যাতনই একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করে এবং এটা কোনো ব্যতিক্রম নয় যে সত্তাকে অনাবশ্যক ভাবা হয় সে তার সার্বভৌমত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবি করতে ব্যর্থ হয় না আজ সংঘর্ষ একটা পৃথক আকার নেয় পুরুষকে একটা কারাগারে রাখার বদলে নারী সেটা থেকে পালানোর চেষ্টা করে সে পুরুষকে আর অন্তর্নিহিত তার রাজ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে না বরঞ্চ সে নিজে উত্তরণের আলোতে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে এখন পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি একটা নতুন সংঘর্ষ সৃষ্টি করে পুরুষ একটা হীন ও করুণায় নারীকে ছেড়ে দেয় পুরুষ সার্বভৌম বিষয়ী নিরঙ্কুর শ্রেষ্ঠ অপরিহার্য সত্তা হয়ে পরমানন্দে থাকে কোনো রকম বাস্তব প্রক্রিয়াতেই সে তার সঙ্গিনীকে সমকক্ষ হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে একটা আগ্রাসী মনোভাব গ্রহণ করে নারী তার ওপর পুরুষের অভাবের জবাব দেয় এটা নিজের নিজের ক্ষেত্রে আবদ্ধ হয়ে থাকা দুটি ব্যক্তির মধ্যে যুদ্ধের প্রশ্ন আর নয় একটা গোষ্ঠী তাদের অধিকার দাবি করে আক্রমণ করে এবং সুবিধাভোগী গোষ্ঠী দ্বারা প্রতিহত হয় এখানে দুটি উত্তরণ মুখোমুখি হয় পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদর্শন করার বদলে প্রতিটি স্বাধীন সত্তা অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা পোষণ করে মনোভাবের পার্থক্য প্রকট হয় লিঙ্গের স্তরে আবার প্রেরণার স্তরেও মেয়েলে নারী নিজেকে স্বীকার করে তুলতে গিয়ে পুরুষকেও তার নিজের দৈহিক নিষ্ক্রিয়তায় নামিয়ে আনে পুরুষকে তার ফাঁদে ধরে তাকে কামনার মাধ্যমে মুগ্ধ করে যে কামনা সে তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে নিজেকে আত্মসমর্পিতভাবে একটা বস্তু বানিয়ে সে নিজেকে ব্যস্ত রাখে পক্ষান্তরে মুক্ত নারী সক্রিয় হতে চায় একজন গ্রহীতা হতে চায় এবং নিষ্ক্রিয়তাকে প্রত্যাখ্যান করে যা পুরুষ তার উপর চাপিয়ে দিতে মনস্থ করে আধুনিক নারী পুরুষোচিত মূল্যবোধ গ্রহণ করে সে নিজেই গর্ববোধ করে যে পুরুষদের মতো একই অর্থে সে চিন্তা করে সক্রিয় ব্যবস্থা নেয় কাজ করে সৃষ্টি করে তাদের অবজ্ঞা করার চেষ্টার পরিবর্তে সে নিজেকে তাদের সমকক্ষ হিসাবে ঘোষণা করে যতদূর সে নিজেকে নির্দিষ্ট সক্রিয়তায় প্রকাশ করে এই দাবি ততটাই যুক্তিযুক্ত এবং পুরুষের ঔদ্ধত্য তখন অবশ্যই দোষাবহ হবে পুরুষের সপক্ষে এটা বলতেই হবে যে মেয়েরা এই ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলতে অভ্যস্ত অনেক মেয়ে তাদের সাফল্যের দ্বারা পুরুষের সঙ্গে তাদের তুল্য মূল্য যোগ্যতাকে দেখানোর জন্য যৌন উপায়ে পুরুষের সহায়তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে তারা দুদিক থেকে কাজ করে শিকেলে ধরনের সম্মান ও আধুনিক বাহবা দাবি করে তাদের পুরনো জাদুর ওপর ও তাদের নতুন অধিকারের ওপর নির্ভর করে এটা বোধগম্য যে একজন পুরুষ উত্তপ্ত হয় ও নিজেকে বাঁচায় কিন্তু সে কপটাচার করে যখন সে চায় যে নারী সৎভাবে ব্যাপারটা ঘটাক কিন্তু সে অবিশ্বাস ও বিরূপতার মাধ্যমে নারীকে তার জয়লাভের অনিবার্য তুরূপের তাসগুলি থেকে বঞ্চিত করে বস্তুতই তাদের মধ্যে লড়াইটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না কারণ নারী তার অস্তিত্বেই অনচ্ছ সে পুরুষের সামনে দাঁড়ায় বিষয়ী হিসাবে নয় কিন্তু স্ববিরোধীভাবে বিষয়ীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিষয় হিসাবে সে নিজেকে নিয়োজিত করে একই সঙ্গে অহং ও অন্য হিসাবে একটা পরস্পর বিরোধিতা যা অনিবার্যভাবে টেনে আনে হতবুদ্ধিকর ফলাফল সে যখন একই সঙ্গে তার দুর্বলতা ও শক্তি থেকে অস্ত্র বানায় তখন সেটা হিসাব নিরূপণের ব্যাপার নয় সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তি খোঁজে পন্থায় অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় তার পন্থায় যা তার ওপর আরোপ করা হয়েছে একই সঙ্গে যখন সে সক্রিয়ভাবে তার সার্বভৌমত্ব দাবি করছে সন্দেহ নেই এই প্রক্রিয়াটি অন্যায় কৌশল কিন্তু এটা নির্দেশিত হয় তার ওপর প্রদত্ত দ্যার্থক পরিস্থিতির দ্বারা পুরুষ অবশ্য ঘৃণার সঙ্গে ক্রুব্ধ হয় যখন সে তাকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে গণ্য করে এবং তারপর উপলব্ধি করে যে সে তখনও তার পক্ষে একটা ফাঁদ সে যদি নারীকে তার শিকারের ভঙ্গিমায় বাসনা চরিতার্থ করে ও তাকে খুশি করে তাহলে সে তার স্বশাসনের দাবিগুলিকে বিরক্তিকর হতে দেখে পুরুষ যাই করুক সে প্রতারিত বোধ করে এবং নারী অপমানিত বোধ করে বিবাদ চলতেই থাকবে যতদিন নরনারী পরস্পরকে সমকক্ষ হিসাবে চিনতে ব্যর্থ হবে অর্থাৎ 
যতদিন এইভাবে নারীত্বকে চিরায়ত করে রাখা হবে কোন লিঙ্গ এটাকে বজায় রাখতে অধিকতর আগ্রহী যে নারী এটা থেকে মুক্ত হয়েছে সে তবুও এটা সুবিধাগুলি বজায় রাখতে চায় এবং পুরুষ সেক্ষেত্রে চায় যে নারী এটা সীমাবদ্ধতাগুলি মেনে নিক মতেই বলেন একটি লিঙ্গকে দোষারোপ করা সহজ অন্যটিকে মার্জনা করার চাইতে প্রশংসা ও দোষারোপ ভাগাভাগি করা বৃথা সত্যটা এই যে যদি দুষ্টচক্রকে ভাঙা এত শক্ত হয় তাহলে এটা এই কারণে যে দুটি লিঙ্গের প্রত্যেকটি একই সঙ্গে অন্যের ও তার নিজের শিকার বিশুদ্ধ স্বাধীনতায় পরস্পরের মুখোমুখি দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে সহজেই সমঝোতায় পৌঁছানো যায় সেটা আরও বেশি এই জন্য যে লড়াই কারোর পক্ষেই লাভজনক নয় কিন্তু পুরো ব্যাপারটার জটিলতা আসে এই ঘটনা থেকে যে প্রতিটি শিবিরই শত্রুকে সাহায্য ও আরাম দিয়ে যাচ্ছে নারী আত্মসমর্পণের স্বপ্নকে অনুসরণ করছে পুরুষ করছে আত্মীকরণকে নির্ভারযোগ্যতার অভাব লাভজনক নয় প্রত্যেকেই অন্যকে সুখহীনতার জন্য দোষ দেয় যা সহজিয়া পথের প্রলোভনের কাছে হার মেনে নারী বা পুরুষ ভোগ করেছে নর বা নারী পরস্পরের মধ্যে যা ঘৃণা করা হচ্ছে ঘৃণা করে তা হচ্ছে প্রত্যেকের নিজের অবিশ্বাস ও নিচতার দরুন ধ্বংসাত্মক হতাশা আমরা দেখেছি পুরুষ কেন প্রথমেই মেয়েদের দাসত্বে বাঁধে নারীত্বের অবমূল্যায়ন মানবীয় ক্রমবিকাশে একটা অপরিহার্য পদক্ষেপ কিন্তু এটা দুটি লিঙ্গের মধ্যে সহযোগিতায় নিয়ে যেতে পারত নির্যাতনকে ব্যাখ্যা করতে হবে অন্যের সঙ্গে আত্মীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের কাছ থেকে পালানোর প্রবণতা দ্বারা যে অন্যকে সে নির্যাতন করে সেই উদ্দেশ্যেই প্রতিটি স্বতন্ত্র পুরুষের মধ্যে আজ এই প্রবণতা বর্তমান এবং বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ এর কাছে আত্মসমর্পণ করে স্বামী তার স্ত্রীর মধ্যে প্রেমিক তার প্রেমিকার মধ্যে একটা পাথরের মূর্তির আকারে নিজেকে দেখতে চায় নারীর মধ্যে সে খোঁজে তার পুরুষত্বের সার্বভৌমত্বে তার অব্যবহিত বাস্তবতার মিথকে কিন্তু সে নিজেই তার দিত্যের দাস একটা প্রতিমূর্তি গড়ে তোলার জন্য কি প্রচেষ্টা যার মধ্যে সে সর্বদাই বিপন্ন থাকে সবকিছু সত্ত্বেও এতে তার সাফল্য নির্ভর করে মেয়েদের খেয়াল খুশি মাফিক স্বাধীনতার ওপর সে অবশ্যই এটাকে তার অনুকূলে রাখতে অবিরাম চেষ্টা করবে পুরুষোচিত গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ হিসাবে দেখা হওয়ার দেখা দেওয়ার চেষ্টায় পুরুষ আগ্রহী সে ভান করে প্রতিদানে ভান পাওয়ার জন্য সে আক্রমণাত্মক অসহজ বটে পুরুষ নারীদের প্রতি বিরূপতা অনুভব করে কারণ সে তাদের সম্পর্কে ভীত কারণ সে ব্যক্তিটি প্রতিমূর্তিটি সম্পর্কে ভীত যার সঙ্গে সে নিজেকে একাকার করে দেখে কি সময় ও শক্তি সে অপচয় করে জটিলতাগুলি দূর করতে উপযুক্ত খাতে নিয়ে যেতে পরিবর্তন করতে মেয়েদের সম্পর্কে কথা বলতে তাদের মুগ্ধ করতে তাদেরকে ভয় পেতে তাদের মুক্তিতে সে নিজে মুক্ত হবে কিন্তু ঠিক এটাকেই সে ভয় পায় এবং তাই সে নারীকে তার শৃঙ্খলে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে একগুয়েভাবে তার ছলনা চালিয়েই যায় অনেক পুরুষই উপলব্ধি করেছে যে নারীর সঙ্গে ছলনা করা হচ্ছে কিরকে গার্ড বলেন নারী হওয়া কি দুর্ভাগ্য এবং যখন কেউ একজন একটি রমণী তখন মূলত দুর্ভাগ্য হচ্ছে এটা বুঝতে না পারা যে এটা একটা দুর্ভাগ্য দীর্ঘ কাল ধরে এই দুর্ভাগ্যকে ছদ্মবেশে ঢাকার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে উদাহরণস্বরূপ অভিভাবকত্বের অভিভাবকত্বকে দূর করা হয়েছে নারীদের দেওয়া হয়েছে রক্ষাকর্তা এবং যদি পুরনো আমলের অভিভাবকদের অধিকার তাদের দেওয়া হয় তাহলে তার নারীর নিজের স্বার্থে তাকে কাজ করতে নিষেধ করা তাকে বাড়িতে রাখা হচ্ছে তাকে তার নিজের বিরুদ্ধে রক্ষা করা এবং তার সুখ নিশ্চিত করা আমরা দেখেছি তার গৃহস্থালী ও মাতৃত্বের একঘে বোঝার ওপর কি কাব্যিক আচ্ছাদন বিছিয়ে দেওয়া হয় তার স্বাধীনতার বিনিময়ে সে পেয়েছে নারীত্বের মিথ্যা সম্পদ বালজাক এই কৌশলকে বেশ ভালোভাবে চিত্রিত করে পুরুষকে পরামর্শ দিয়েছেন যে নারীর সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে দাসের মতো যখন নারীকে বোঝাতে হবে যে সে রানী কম নিন্দুক এমন অনেক পুরুষ নিজেদের বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে যে নারী বাস্তবিক সুবিধাভোগী কিন্তু আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ আছে যারা আজ গুরুত্বপূর্ণভাবে নিম্ন শ্রেণীর প্রাপ্তি সম্পর্কে অর্থাৎ নিম্ন কোটি সুবিধাভোগ সম্পর্কে শিক্ষা দেয় ফ্রান্সেও যদিও একটা কম বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতে এটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে বাইরে ঠাট বজায় রাখতে বাধ্য না হওয়ায় শ্রমিকরা অত্যন্ত ভাগ্যবান সানন্দে পোকা খুঁটে তোলা নিরুদ্বিগ্ন হতভাগ্যদের মতো হাসতে হাসতে চাবুক খাওয়া ফুর্তিবাজ নিগ্রদের মতো স্মিত হাসি নিয়ে উপবাসে মৃত শিশুদের কবর দেওয়া হাসি খুশি তিউনেশিয়ান আরবীয়দের মতো নারীও সেই অতুলনীয় সুবিধা ভোগ করে দায়িত্বহীনতা কষ্টকর দায়িত্ব ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে অবশ্যই তার অধিকতর ভালো ভালো ভাগটাই থাকে 
কিন্তু এটা দুশ্চিন্তাজনক যে সেই সব লোক যাদের অধিকতর ভালো ভাগ ভাগটুকু আছে তারা একটা দুর্দমনীয় বিকৃতি সহ সন্দেহ নেই তা মৌলিক পাপের সঙ্গে সম্পর্কিত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এবং সমস্ত দেশেই সর্বদাই তাদের পৃষ্ঠপোষক দে চিৎকার করে বলছে এটা অত্যধিক বাড়াবাড়ি আমি তোমাদের টুকুতেই সন্তুষ্ট থাকব কিন্তু বদান্য পুঁজিপতিরা উদার ঔপনিবেশিকরা উৎকৃষ্ট পুরুষরা তাদের অবস্থানটা বজায় রেখেই দেয় ভালো ভাগটা রক্ষা করো ওটাকে আঁকড়ে থাকো এটা অবশ্যই স্বীকার করতেই হবে যে নির্যাতনকারী তার কুকর্মে নির্যাতিতের মধ্যে যতটা সহযোগিতা দেখে থাকে তার চাইতে অনেক বেশি দেখে পুরুষ নারীর মধ্যে এবং বিশ্বাসঘাতকতায় তারা এটা থেকে ঘোষণা করার অধিকার লাভ করে যে নারী সেই নিয়তিটাই কামনা করেছে যেটা তারা তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে আমরা দেখেছি যে তার শিক্ষায় সমস্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাকে বিদ্রোহের ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার পথগুলি থেকে নিরস্ত করা সমাজ সামগ্রিকভাবে তার সম্মানিত পিতামাতা থেকে শুরু করে তার কাছে মিথ্যা ভাষণ প্রেম ভাষণ করে প্রেম একাগ্রতার উচ্চ মূল্যে তার নিজের অবদানের প্রশংসা করে এবং অতঃপর তার কাছ থেকে এই সত্যটা গোপন করে যে তার প্রেমিক বা স্বামী এমনকি তার ছেলেমেয়েরা সমস্ত কিছুর কষ্টকর দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবে না সে সানন্দে এই সমস্ত মিথ্যাকে বিশ্বাস করে কারণ সেগুলি তাকে সহজ ঢালু পথ অনুসরণ করতে আমন্ত্রণ জানায় এতে অন্যেরা তার বিরুদ্ধে সবচাইতে ক্ষতিকারক অপরাধটি করে শিশুকাল থেকে শুরু করে তার সমস্ত জীবন ধরে তারা তার ক্ষতি করে ও তাকে নষ্ট করে এই আত্মসমর্পণকে তার প্রকৃত বৃত্তি বলে চিহ্নিত করার মাধ্যমে যেটা স্বাধীনতার উদ্বেগে প্রতিটি ব্যক্তিসত্তার কাছে একটা প্রলোভন যদি একটি শিশুকে অলসতা শেখানো হয় সারাদিন ধরে আমোদ করতে দিয়ে এবং তাকে যদি কখনোই পড়াশোনাতে চালিত না করা হয় বা সেটার প্রয়োজনীয়তা দেখানো না হয় তাহলে যখন সে বড় হবে তখন তাকে এটা কদাচিত বলা যেতে পারে যে সে অযোগ্য ও অজ্ঞ হওয়াটাই বেছে নিয়েছিল এখনও তার নিজের অস্তিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের অপরিহার্যতা দ্বারা আদৌ প্রভাবিত না হয়ে এইভাবেই নারী লালিত পালিত হয় তাই সে ঝটিতে নিজেকে অন্যের কাছ থেকে নিরাপত্তা ভালোবাসা সহায়তার ওপর গুরুত্ব দিতে দেয় কোনো কিছু করা ছাড়াই সে নিজেকে আত্মপলব্ধির আশায় আকৃষ্ট হতে দেয় প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করে সে অন্যায় করে কিন্তু পুরুষ তাকে দোষারোপ করার কোনো অবস্থানেই থাকতে পারে না যেহেতু সে তাকে প্রলোভনে ঠেলে দিয়েছে যখন সংঘর্ষ শুরু হয় পরিস্থিতির জন্য প্রত্যেকে অন্যকে দায়ী করবে নারী যা হয়েছে তাকে তা বানানোর জন্য সে পুরুষকে ভৎসনা করবে কেউ আমাকে যুক্তি দিতে বা আমার নিজের জীবিকা উপার্জন করতে শেখায়নি পুরুষ তাকে ভৎসনা করবে ফলাফলগুলি মেনে নিয়েছে বলে তুমি কিছুই জানো না তুমি অযোগ্য ইত্যাদি প্রতিটি লিঙ্গই ভাবে সে আক্রমণ করে নিজের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে পারে কিন্তু একজনের অন্যায় কাজ অন্যকে নির্দোষী করে না যে অসংখ্য সংঘর্ষ নরনারীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায় তা এই বাস্তবতা থেকে আসে যে কেউই পরিস্থিতির সমস্ত পরিণাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে না যা একজন সৃষ্টি করছে করেছে ও অন্যজন মেনে নিয়েছে অসাম্যের মধ্যে সাম্যের অনিশ্চিত ধারণাটি অভিজ্ঞতার নিরিখে দাঁড়াতে পারে না যা একজন তার স্বৈরাচারকে ঢাকার জন্য ব্যবহার করে এবং অন্যজন করে তার ভীরু তাকে ঢাকার জন্য তাদের বিনিময়ের মাধ্যমে নারী তত্ত্বগত সাম্যের কাছে আবেদন জানায় যা তার কাছে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং পুরুষকে দেওয়া হয়েছে নীরের অসাম্য যেটা বর্তমান আছে ফল হচ্ছে এই যে দেওয়া ও নেওয়া শব্দগুলির দ্যার্থক তাৎপর্য নিয়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে চলে বিতর্ক নারী তার সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করে পুরুষ প্রতিবাদে বলে নারী তার সর্বস্ব নিয়ে নিয়েছে নারীকে শিখতে হবে যে রাষ্ট্রনীতিক অর্থতত্ত্বের এটা একটা মৌলিক সূত্র বিনিময় ক্রেতার জন্য পণ্য প্রদত্ত মূল্যের ওপর নির্ভর করে এবং বিক্রেতার জন্য নয় নারীকে ঠকানো হয়েছে এটা বুঝিয়ে যে সে মূল্যহীন সত্যটা এই যে পুরুষের কাছে সে একটা বিনোদন একটা সুখানুভব সঙ্গ একটা অনাবশ্যক আশীর্বাদ পুরুষ তার কাছে তার অস্তিত্বের অর্থ যথার্থতা অতএব বিনিময়টা সমমূল্য সম্পন্ন দুটি জিনিসের মধ্যে নয় এই অসাম্য বিশেষ করে এই তথ্যতে বের করে আনা যাবে যে যে সময়টা তারা একসঙ্গে কাটায় যেটাকে ভুলভাবে মনে হয় একই সময় উভয় অংশীদারের কাছে তার মূল্য একই থাকে না যে সন্ধ্যাটুকু প্রেমিক তার প্রেমিকার সঙ্গে কাটায় সেই সময়টাতে সে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যবসায়ী সম্পর্কগুলিতে মনোনিবেশ করে বিনোদনের সন্ধান করে তার জীবিকার সুবিধার জন্য কিছু করতে পারত সমাজের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে জড়িত পুরুষের পক্ষে সময় এক বাস্তব মূল্য অর্থ খ্যাতি সুখানুভব 
কর্মহীন অবসাদগ্রস্ত নারীর কাছে পক্ষান্তরে এটা একটা বোঝা যেটা থেকে সে মুক্তি পেতে চায় যখন সে সময় কাটাতে সক্ষম হয় তখন সেটা তার কাছে লাভজনক পুরুষের উপস্থিতি বিশুদ্ধ লাভ একটা যৌন মিলনে বা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষকে আগ্রহী করে তা হচ্ছে যৌন লাভ যা সে এটা থেকে পায় যদি প্রয়োজন হয় যৌন ক্রিয়ার জন্য যতটুকু দরকার তার চাইতে বেশি সময় প্রণয়নীর সঙ্গে না কাটিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে কিন্তু ব্যতিক্রম সহ নারী তার দিক থেকে যা চায় তা হচ্ছে তার হাতে যতটা বাড়তি সময় আছে তা কাটিয়ে দেওয়া এবং সেই সবজিওয়ালার মতো যে শালগম না কিনলে ক্রেতাকে আলু বেচবে না নারীও তার দেহকে সোপে দেবে না যদি না তার প্রেমিক দর কষাকষিতে কথাবার্তা বলার ও বাইরে যাওয়ার জন্য কয়েকটা ঘন্টা অন্তর্ভুক্ত করে একটা ভারসাম্যে পৌঁছানো যায় যদি মোটের ওপর মূল্যটা পুরুষের পক্ষে যথেষ্ট উঁচু মনে না হয় এবং এটা নির্ভর করে তার কামনা জোরের ওপর আর যা বলি প্রদত্ত হবে তার প্রতি সে যে গুরুত্ব দেয় তার ওপর কিন্তু নারী যদি অতিরিক্ত বেশি সময় দাবি করে দিতে চায় সে তখন সম্পূর্ণ অনধিকার প্রবেশকারী হয়ে যায় ঠিক কুল ছাপানো নদীর মতো এবং পুরুষটি অতিরিক্ত পাওয়ার চাইতে বরং কিছুই না থাকাটা পছন্দ করবে তখন নারী তার দাবি কমায় কিন্তু ভারসাম্যে প্রায় পৌঁছানো হয় একটা দ্বৈত টানা পড়ে নে নারী মনে করে পুরুষটি তাকে দরাদরি করে পেয়েছে এবং পুরুষটি ভাবে তার মূল্যটা খুব উঁচু এই ব্যাখ্যাটা অবশ্যই কিছুটা কৌতুকপূর্ণ অর্থে রাখা হয় কিন্তু সেই সমস্ত ঈর্ষা ও একান্ত আবেগের ব্যাপার ছাড়া যেখানে পুরুষ নারীর সর্বাত্মক অধিকার চায় এই সংঘর্ষ স্নেহ কামনা ও এমনকি প্রেমের ক্ষেত্রে অবিরাম আসতে থাকে পুরুষের সর্বদাই তার সময়টুকুতে অন্য কিছু করার থাকে অথচ নারীর থাকে কাটানোর মতো সময় এবং নারী যে সময়টা পুরুষকে দেয় সেটাকে পুরুষ উপহার বলে মনে করে না মনে করে একটা বোঝা রীতি অনুযায়ী সে বোঝাটা নিতে সম্মত হয় কারণ সে খুব ভালোভাবেই জানে যে সেই সুবিধা প্রাপ্ত পক্ষে রয়েছে তার একটা অশুভ বিবেক বুদ্ধি আছে এবং সে যদি যথেষ্ট পরিমাণে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাহলে সে উদার হয়ে অসাম্যের ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করে সে তার করুণার জন্য অবশ্যই গর্ববোধ করে এবং প্রথম সংঘর্ষে সে মেয়েটিকে অকৃতজ্ঞ ভাবে এবং কিছুটা বিরক্তি নিয়ে মনে করে আমি তার পক্ষে অতি ভালো নারী যখন তার উপহারগুলির উচ্চমূল্য সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সে অনুভব করে যে সে একটা ভিখানির মতো আচরণ করছে এবং সেটা তাকে পীড়িত করে এখানেই আমরা সেই নিষ্ঠুরতার ব্যাখ্যা পাই যা নারী প্রায়ই দেখায় যে সে সেটা প্রয়োগ করতে সক্ষম তার একটা শুভ বিবেক বুদ্ধি আছে কারণ সে রয়েছে অসুবিধা ভোগীদের দিকে সে অনুভব করে সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে নম্রভাবে আচরণ করতে সে বাধ্য নয় এবং তার একমাত্র চিন্তা হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা এমনকি সে খুব সুখী হবে যদি সে তার বিরূপতা প্রকাশের সুযোগ পায় সেই প্রেমিকের প্রতি যে তার সমস্ত দাবি তৃপ্ত করতে পারেনি যেহেতু পুরুষ তাকে যথেষ্ট দেয় না সে তার কাছ থেকে সব কিছু ফিরিয়ে নিতে এক বন্য আনন্দ লাভ করে এই বিন্দুতেই আহত প্রেমিক হঠাৎই একটা যৌন সঙ্গমের মূল্যকে কড়াই গণ্ডায় আবিষ্কার করে যার প্রতিটি মুহূর্ত সে অল্প বিস্তর ঘৃণায় গ্রহণ করে সে তাকে সব কিছুরই প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত থাকে এমনকি যদিও পুরুষটি আবার প্রবঞ্চিত বোধ করবে যখন তাকে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবেই ভয় দেখিয়ে সুবিধা আদায়ের জন্য সে তার প্রেমিকাকে দোষারোপ করে প্রেমিকা তাকে বদমেজাজি বলে উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করে দোষারোপ ও মার্জনাকে ভাগাভাগি করা আবারও অর্থহীন অন্যায়ের মাঝখানে কখনোই ন্যায় করা যায় না একজন ঔপনিবেশিক প্রশাসকের পক্ষে স্থানীয় লোকদের প্রতি ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করার সম্ভাবনা নেই একজন সেনাধ্যক্ষের নেই তার সৈনিকদের প্রতি একমাত্র সমাধান হচ্ছে ঔপনিবেশিক বা সেনাধ্যক্ষ কোনোটাই না হওয়া কিন্তু একজন পুরুষ নিজেকে পুরুষ হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না কাজেই নিজের চেষ্টা সত্ত্বেও সে সেখানেই থাকে অপরাধী হয়ে এবং একটা ত্রুটি প্রতিক্রিয়ার কষ্ট ভোগ করে যে ত্রুটিটি সে নিজে করেনি এবং এখানে নারীও আছে নিজের চেষ্টা সত্ত্বেও শিকার ও উগ্র স্বভাবা হয়ে কখনো কখনো পুরুষ বিদ্রোহ করে ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কিন্তু তখন সে নিজেকে অন্যায়ের এক সহযোগী করে তোলে এবং দোষটা বাস্তবিকই তারই হয়ে ওঠে কখনো কখনো সে নিজেকে তার দাবিদার শিকারের দ্বারা ধ্বংস হতে লুপ্ত হতে দেয় কিন্তু সেক্ষেত্রে সে নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করে প্রায়ই সে একটা সমঝোতায় এসে থামে যা একই সঙ্গে তাকে ছোট করে আর তাকে সহজেই বিরক্ত করে একজন বন্ধু ভাবাপন্ন পুরুষ এই পরিস্থিতির দ্বারা মেয়েটির নিজের চাইতে বেশি উৎপীড়িত হবে এক অর্থে সবসময়ই হেরে যাওয়ার পক্ষে থাকাই ভালো কিন্তু মেয়েটি যদি অনুকূল ভাবাপন্ন হয় স্বয়ং সম্পূর্ণতায় অক্ষম হয় তার নিয়তির চাপে পুরুষটিকে গুড়িয়ে দিতে অনিচ্ছুক হয় 
তাহলে সে হতাশাজনক বিভ্রান্তির মধ্যে লড়াই করে প্রাত্যহিক জীবনে আমরা এই সমস্ত ঘটনার প্রাচুর্যের সাক্ষাৎ পাই যেগুলি সন্তোষজনক সমাধানের অযোগ্য কারণ সেগুলি অসন্তোষজনক শর্তাদির দ্বারা নির্ধারিত হয় যে পুরুষ একটি মেয়েকে বস্তুগতভাবে ও নৈতিকভাবে সাহায্য করা চালিয়ে যেতে বাধ্য হয় যাকে সে আর ভালোবাসে না সে অনুভব করে যে সে ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু সে যদি মেয়েটিকে সম্পদ ছাড়াই ত্যাগ করে যে মেয়েটি তার কাছে তার সারা জীবনটাই বন্ধক রেখেছে তাহলে সেও সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে প্রতারিত হবে খারাপ ব্যাপারটা ব্যক্তি মানুষের বিকৃতি থেকে জন্মায় না এবং অবিশ্বাসের প্রথম আবির্ভাব হয় যখন প্রত্যেকেই অন্যকে দোষী করে বরঞ্চ এটা জন্মায় এমন একটা অবস্থায় যার বিরুদ্ধে সব রকম ব্যক্তিগত ব্যবস্থাই শক্তিহীন মেয়েরা আঁকড়ে থাকে তার প্রাণহীন বোঝা এবং এর জন্য তারা কষ্টভোগ করে বিষয়টা এই যে তাদের অবস্থাটা হচ্ছে একটা পরগাছার মতো যা অন্য একটা জীবে সজীব শক্তি শুষে নেয় তাদেরকে তাদের নিজেদের সজীব শক্তির যোগান দিতে দেওয়া হোক জগৎকে আক্রমণ করার জন্য তাদের আর্থিক সংস্থান দেওয়া হোক এবং এর কাছ থেকে তাদের নিজেদের ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিতে দেওয়া হোক আর তাদের নির্ভরতার অবসান ঘটবে পুরুষের নির্ভরতাও কোনো সন্দেহ নেই যে নরনারী উভয়ই নতুন পরিস্থিতিতে বিপুলভাবে লাভবান হবে একটা জগৎ সহজেই চোখে দেখা যায় যেখানে নর ও নারী উভয়ই সমান হবে কারণ স্পষ্ট তো সেটাই সোভিয়েত বিপ্লব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ঠিক ছেলেদের মতো লালিত পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের একই রকম শর্তে ও একই মজুরিতে কাজ করতে হতো প্রথাগতভাবে যৌন স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে হতো কিন্তু যৌন কাজকে মূল্যের বিনিময়ে সেবা হিসাবে গণ্য করা যেত না নারীকে বাধ্য হতে হতো নিজের সংস্থানের জন্য অন্য উপায়ে জীবিকা উপার্জন করতে বিবাহ স্বাধীন চুক্তির ওপরে ভিত্তি করে গড়তে হতো যা চুক্তিকারী পক্ষগুলি ইচ্ছা মতো ভেঙে দিতে পারত মাতৃত্ব ছিল স্বেচ্ছাধীন যার অর্থ গর্ভনিরোধ ও গর্ভপাত অনুমোদিত হতে হতো এবং অপরপক্ষে সব মা ও ছেলে মেয়েদের থাকত ঠিক একই রকম অধিকার বিবাহের মধ্যে যা বাইরে মধ্যে বা বাইরে মাতৃত্বের দরুন ছুটির জন্য রাষ্ট্র অর্থ দেবে সে শিশুদের দায়িত্বে নেবে এই অর্থে নয় যে তাদের মা বাবার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে কিন্তু তারা তাদের কাছে পরিত্যক্ত হয়ে থাকবে না কিন্তু নরনারীর পক্ষে প্রকৃতই সমান হওয়ার জন্য আইন প্রতিষ্ঠান প্রথা জনমত এবং সমগ্র সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটা পাল্টানোই কি যথেষ্ট সংশয়বাদীরা বলে নারীরা সবসময়ই নারী থাকবে অন্যান্য ভবিষ্যৎ বক্তারা ভবিষ্যৎবাণী করে যে মেয়েরা তাদের নারীত্ব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের পুরুষে পরিবর্তিত করতে সফল হবে না এবং তারা হয়ে উঠবে দানব এটা মেনে নিতে হবে যে আজকের নারী প্রকৃতি সৃষ্টি এটা আবারও অবশ্যই পুনরুল্লেখ করতে হবে যে মানব সমাজে কিছুই প্রাকৃতিক নয় এবং নারী অন্য সব কিছুর মতোই সভ্যতার দ্বারা উৎপাদিত একটা উৎপন্ন বস্তু তার নিয়তিতে অন্যদের হস্তক্ষেপ মূলগত এই কাজটি যদি পৃথক কর একটা দিকে যেত তাহলে এ সম্পূর্ণ পৃথক একটা পরিণাম সৃষ্টি করত নারী নির্ধারিত হয় তার হরমোন বা দুর্গেও সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা নয় বরং সেই প্রক্রিয়া দ্বারা যাতে তার দেহ ও জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক পরিবর্তিত হয় তার নিজের চাইতে বরং অন্যদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে যে অতল গহ্বর কিশোর কিশোরীকে পৃথক করে তাদের শৈশব থেকেই ইচ্ছাকৃতভাবেই তাদের মধ্যে প্রস্তুত প্রশস্ত করা হয় পরবর্তী সময়ে নারীকে যা বানানো হয়েছে তা চাইতে অন্য কিছু হতে পারত না সে এবং সেই অতীতটা তাকে সারা জীবন ধরে অনুসরণ করতে বাধ্য হয় আমরা যদি এর প্রভাবকে উপলব্ধি করি তাহলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই যে তার নিয়তি চিরকালের জন্য পূর্ব নির্ধারিত নয় অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করব না যে শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনই নারীকে রূপান্তরিত করার পক্ষে যথেষ্ট যদিও এই উপাদানটি তার বিবর্তনে একটা মৌলিক উপাদান হয়ে থেকেছে ও আছে কিন্তু যতক্ষণ না এটা নৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ফলাফলগুলি সৃষ্টি করে যার প্রতিশ্রুতি সে দেয় ও যার প্রয়োজনে বোধ করে নতুন নারী আবির্ভূত হতে পারে না এই মুহূর্তে এগুলি কোথাও উপলব্ধি করা যায়নি ফ্রান্স বা যুক্তরাষ্ট্রে চাইতে রাশিয়ায় বেশি নয় এটাই ব্যাখ্যা দেয় কেন আজকে রমণী অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বিদীর্ণ হয়ে থাকে সে প্রায়ই পুরুষের ছদ্মবেশে প্রকৃত নারী হিসাবে দেখা দেয় এবং সে নিজেকে তার দেহে তেমনই অস্বস্তিকর বোধ করে যেমন করে পুরুষের ছদ্মবেশে অবশ্যই সে তার পুরনো খোলস ত্যাগ করবে এবং তার নিজের নতুন পোশাক কাটবে এটা সে করতে পারত কেবল একটা সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটিও শিক্ষক আজ একজন নারী মানবীয় সত্তার রূপ দিতে পারে না যা ঠিক পুরুষ মানবীয় সত্তার অনুরূপ হবে যদি সে ছেলের মতো লালিত হয় তাহলে সে মনে করে সে এক অস্বাভাবিক এবং এইভাবে তাকে একটা নতুন ধরনের লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয় স্নাতালিটা বুঝেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন বন একসঙ্গে সৃজন করতে হবে 
কিন্তু পক্ষান্তরে আমরা যদি একটা সমাজের কল্পনা করি যেখানে লিঙ্গদের সাম্য বস্তুগতভাবে উপলব্ধি করা যাবে সেখানে এই সাম্য প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে একটা নতুন অভিব্যক্তি লাভ করবে প্রথম থেকেই যদি ছোট মেয়েটি তার ভাইদের মতো একই দাবি ও পুরস্কারে একই কঠোরতা ও একই স্বাধীনতায় লালিত হতো একই পড়াশোনায় একই খেলাধুলায় অংশ নিয়ে একই ভবিষ্যতের আশ্বাস পেয়ে সেই সব নারী ও পুরুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যারা তার কাছে নিঃসন্দেহে সমান বলে মনে হয়েছে তাহলে অঙ্গচ্ছেদ আচ্ছন্নতার ও অদিওপাস আচ্ছন্নতার তাৎপর্য গভীরভাবে পরিবর্তিত হতো পিতার মতো একই ভিত্তিতে দম্পতির বস্তুগত ও নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করে মা একই স্থায়ী মর্যাদা ভোগ করত শিশুটি তা চারপাশে নরনারীর উভয়েরই জগৎকে অনুভব করত এবং একটা পুরুষের জগৎকে নয় মেয়েটি যদি আবেগগতভাবে তার বাবার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হতো যা এমনকি নিশ্চিতও নয় তাহলে তার প্রতি তার ভালোবাসা সমকক্ষ হওয়ার ইচ্ছায় রঞ্জিত হতো এবং কোনো শক্তিহীনতা বোধে নয় সে নিষ্ক্রিয়তার দিকে চালিত হতো না কাজ ও খেলাধুলায় তার ক্ষমতাগুলি পরীক্ষা করতে অনুমোদিত হয়ে সক্রিয়ভাবে ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সে শিশ্নের অভাব একটি শিশুর প্রতিশ্রুতির দ্বারা অভাব পূরণ অনুভব করত না যা একটা হীনমন্যতা জন্ম দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্তভাবে বালকটির একটা উচ্চ মন্যতা থাকত না যদি না এটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো এবং যদি সে মেয়েদের ততটাই সম্মানের সঙ্গে দেখত যতটা পুরুষদেরও দেখ দেখত ছোট মেয়েটি আত্মরতি এবং তার কল্পনায় বন্ধা ক্ষতিপূরণ খুঁজত না সে ভাগ্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করত না সে যা করছে তাতে সে আগ্রহী হতো নিজেকে সে শর্তহীনভাবে দায়িত্বগুলিকে ছড়ে দিত আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে বয়স সন্ধির রূপান্তর কতখানি সহজতর হতো যদি সে ছেলেদের মতো এটাকে ছাড়িয়ে একটা মুক্ত পরিণত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকত রজস্রাব তাকে আতঙ্কিত করে শুধু এই জন্য যে এটা নারীত্বে আচমকা অবতরণ সে তার নবীন যৌন কামনাকে অনেক বেশি শান্ত প্রণালীতে গ্রহণ করবে যদি সে সামগ্রিকভাবে তার নিয়তির জন্য ভয়ার্ত বিরাগ বোধ না করে সঙ্গত যৌন তথ্য তাকে এই সমস্যা উতরে যেতে সাহায্য করবে সহশিক্ষামূলক শিক্ষাদান পদ্ধতির দরুন পুরুষের মহিমাময় রহস্য তার মনে ঢোকার সুযোগ পাবে না এটা প্রতিদিনের জানাশোনার ও খোলাখুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা দূর হয়ে যাবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উত্থিত আপত্তিগুলি সর্বদাই যৌন বিধি নিষেধের ইঙ্গিত দেয় কিন্তু শিশুর মধ্যে সমস্ত যৌন কৌতূহল ও সুখে বাধা দেওয়া সম্পূর্ণ বৃথা এতে কেবল একজন দমন আচ্ছন্নতা স্নায়ু বিকাশ সৃষ্টি করতে সফল হয় সামান্য একটি ছেলে মানুষই যৌন খেলা এবং কয়েকটি সুস্পষ্ট যৌন অভিজ্ঞতা চাইতে কিশোরী মেয়েদের অতি ভাব প্রবণতা সমকামী তাগিদ এবং নিষ্কাম প্রবল চাপগুলি তাদের মূর্খতা ও চাপল্য সহ অনেক বেশি ক্ষতিকারক সর্বোপরি তরুণী মেয়েটির পক্ষে তার নিজের অস্তিত্বের দায়িত্ব নিজেই নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রভাবিত না হওয়াটা মঙ্গলজনক কারণ তাহলে সে পুরুষের মধ্যে দেবতুল্য কাউকে খুঁজবে না নিছকে খুঁজবে এক সহযোগী একজন বন্ধু একটা অংশীদার যৌন তাগিদ ও প্রেম গ্রহণ করবে মুক্ত উত্তরণের প্রকৃতি এবং আত্মসমর্পণের নয় সেগুলি নিয়ে তার অভিজ্ঞতাটা হবে সমকক্ষদের মধ্যে সম্পর্ক হিসাবে অবশ্যই একটা কলমের খোঁচায় সেই সব অসুবিধা দূর করার এমন কোনো পরিকল্পনা নেই যা শিশু কন্যাকে অতিক্রম করতে হয় একজন বয়ব প্রাপ্তে পরিবর্তিত হওয়ার জন্য সবচাইতে বুদ্ধিদীপ্ত সবার চাইতে সহিষ্ণু শিশু শিশু কন্যাকে ব্যাপারগুলি নিজে নিজে অনুভব করা থেকে মুক্তি দিতে পারে না যেটা করতে বলা যায় তা হচ্ছে তার পথে অকারণে বাধাগুলিকে যেন স্তুপীকৃত করা না হয় অগ্রগতি ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় দেখানো হয়েছে যে অবাধ্য মেয়েদের আর লাল তপ্ত লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় না মনো সমীক্ষণ মা বাবাকে কিছু উপদেশ দিয়েছে কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থায় মেয়েদের যৌন শিক্ষা ও সূত্রপাত সম্পন্ন হয় তা এত শোচনীয় যে মৌলিক পরিবর্তনের ধারণার বিরুদ্ধে আনিত কোনো আপত্তিকেই সঙ্গত বলে গণ্য করা যায় না এটা নারীর মধ্যে মানবীয় অবস্থার অনিশ্চয়তা ও দুঃখকষ্ট অবসানের প্রশ্ন নয় বরঞ্চ প্রশ্ন হচ্ছে সেগুলিকে উতরে যাওয়ার জন্য তাকে পাথেও যুগিয়ে দেওয়া নারী কোনো রহস্যজনক ভবিতব্যে শিকার নয় যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি তাকে নির্দিষ্টভাবে নারী বলে চিহ্নিত করে তা গুরুত্ব অর্জন করে তাদের ওপর প্রদত্ত তাৎপর্য থেকে সেগুলিকে ভবিষ্যতে অতিক্রম করা যায় যখন তাদের নতুন নতুন পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয় কাজেই আমরা যেমন দেখেছি তার কামোত্তেজনার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নারী অনুভব করে এবং প্রায়ই অপছন্দ করে পুরুষের আধিপত্য কিন্তু এটা এই সিদ্ধান্ত টানার পক্ষে কোনো যুক্তি নয় যে নারীর ডিম্বাশয় তাকে চিরকাল নতজানু হয়ে থাকতে বাধ্য করে 
পুরুষোচিত আগ্রাসী মনোভাবকে একটা প্রভু সুলভ সুবিধা বলে মনে হয় কেবল একটা ব্যবস্থায় যা সার্বিকভাবে পুরুষের সার্বভৌমত্বকে প্রতিপন্ন করার জন্য একযোগে সচেষ্ট হয় এবং যৌন ক্রিয়াতে নারী নিজেকে গভীরভাবে নিষ্ক্রিয় অনুভব করে কেবল এই কারণে যে সে ইতিমধ্যেই নিজের সম্বন্ধে এই রকমই চিন্তা করে অনেক আধুনিক নারী যারা মানবীয় সত্তা হিসেবে তাদের মর্যাদার দাবি করে তারা এখনও তাদের যৌন জীবনকে দাসত্বের রীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে যেহেতু পুরুষের নিচে থাকাটা তার দ্বারা লঙ্ঘিত হওয়াটা অপমানজনক মনে হয় তারা আড়ষ্টতায় কঠিন হয়ে পড়ে কিন্তু যদি বাস্তবতাটা আলাদা হতো তাহলে প্রেমমূলক অঙ্গভঙ্গিতে প্রতীকী রূপে প্রকাশিত তাৎপর্যও পৃথক হতো উদাহরণস্বরূপ যে নারী তার প্রেমিককে অর্থ দেয় ও দমিয়ে রাখে সে তার চমৎকার কর্মহীনতায় গর্ববোধ করতে পারে এবং মনে করতে পারে যে সে সেই পুরুষকে বেঁধে রেখেছে সে যে সক্রিয়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে এবং ঠিক এখনই অনেক যৌনগতভাবে চমৎকার ভারসাম্য সম্পন্ন দম্পতি আছে যাদের হার জিতে দৃষ্টিভঙ্গি একটা বিনিময় দৃষ্টিভঙ্গিকে জায়গা করে দিচ্ছে বস্তুত পক্ষে নারীর মতো পুরুষও একটি দেহ কাজেই নিষ্ক্রিয় তার হরমোনের ও তার প্রজাতির খেলার পাত্র তার বাসনার চঞ্চল শিকার এবং তার মতো নারীও রিরংসার উত্তেজনায় একটা সম্মত স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত উপহার একটা সক্রিয়তা বিভিন্ন রকমে তারা তাদের শরীরগত অস্তিত্বের অদ্ভুত দুর্গীয়তাকে কাটিয়ে ওঠে যে সমস্ত সংঘর্ষে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে বলে তারা মনে করে সেখানে বস্তুত পক্ষে প্রত্যেকেই অহংয়ের বিরুদ্ধেই লড়ছে সঙ্গীর মধ্যে অহংয়ের সেই অংশটিকে রূপ দিয়ে যেটা অস্বীকৃত তাদের পরিস্থিতির দ্যার্থকতাকে কাটিয়ে ওঠার পরিবর্তে প্রত্যেকেই চেষ্টা করে অপরকে দিয়ে নিচতা বহন করাতে এবং নিজের সম্মান বজায় রাখতে অবশ্যই যদি উভয়ই একটা বিশুদ্ধ অহংকারের অনুষঙ্গী স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন নম্রতায় দ্যার্থকতাকে গ্রহণ করে তাহলে তারা পরস্পরকে সমকক্ষ হিসাবে দেখবে এবং তারা তাদের যৌন নাটকটি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সম্পাদন করবে আমরা যে মানবীয় সত্তা এই বাস্তব ঘটনাটা অন্তহীনভাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ সেই সব বৈশিষ্ট্যগুলি চাইতে যা মানবীয় সত্তাদের পরস্পর থেকে পৃথক করে প্রদত্ত অবস্থা কখনোই শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করে না যেমন প্রাচীনরা বলে থাকেন গুণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয় সেই স্তরে যা নির্ভর করে আমাদের ওপর উভয় লিঙ্গতেই দেহ ও আত্মার সীমাবদ্ধতা ও উত্তরণের একই নাটক অনুষ্ঠিত হয় উভয়ই সময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকবে একের অন্যের জন্য একই অপরিহার্য প্রয়োজন আছে এবং তারা তাদের স্বাধীনতা থেকে একই গৌরব অর্জন করতে পারে তাদের যদি এটা স্বাদ গ্রহণ করতে হয় তাহলে তারা আর মিথ্যা সুবিধাগুলি নিয়ে বিতর্ক করতে প্রলুব্ধ হবে না এবং তখন তাদের মধ্যে মৈত্রীর অস্তিত্ব দেখা দেবে আমাকে বলা হবে যে এই সব হচ্ছে ইউরোপিয়ামূলক কল্পনা কারণ নারী পাল্টাতে পারে না যদি না সমাজ প্রথমে তাকে বস্তুতই পুরুষের সমকক্ষ করে তোলে এই সব পরিস্থিতিতে রক্ষণশীলরা ওই দুষ্টচক্রের কথা উল্লেখ করতে গাফেলতি করেনি কিন্তু ইতিহাস চক্রাকারে ঘোরে না একটা জাতকে যদি হীনাবস্থায় রাখা হয় সন্দেহ নেই সে হীনই থেকে যাবে কিন্তু স্বাধীনতা চক্রটি ভাঙতে পারে নিগ্রদের ভোট দিতে দেওয়া হোক এবং তারা ভোটাধিকারের যোগ্য হয়ে ওঠে মেয়েদের দায়িত্ব দেওয়া হোক এবং তারা সেগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম ব্যাপারটা এই যে নির্যাতনকারীরা একটা অকারণ উদারতার উদ্যোগ নিতে প্রত্যাশিত হতে পারে না কিন্তু একটা সময়ে নির্যাতিতদের বিদ্রোহ অন্য সময়ে এমনকি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর নিজের বিবর্তনটাই নতুন নতুন অবস্থা সৃষ্টি করে এইভাবে পুরুষরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই নারীদের আংশিক মুক্তি দেওয়ার দিকে চালিত হয়েছে মেয়েদের পক্ষে শুধু তাদের আরোহণটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা এবং তারা যে সাফল্যগুলি অর্জন করে সেগুলি এরকম করার পক্ষে একটা প্রেরণা এটা প্রায় মনে হয় সুনিশ্চিত যে শীঘ্র বা দেরিতে তারা একটা সম্পূর্ণ আর্থিক ও সামাজিক সাম্যে পৌঁছে যাবে যা একটা অন্তরস্থ রূপান্তর প্রকাশ করবে এটা যেমনই হোক না কেন কেউ কেউ আপত্তি করবে যে এরকম দুনিয়া যদি সম্ভব হয় তা বাঞ্ছিত নয় নারী যখন তার পুরুষের মতোই একই রকম তখন জীবন স্বাদগন্ধ হারাবে এই যুক্তিও তার অভিনবত্ব হারিয়েছে যারা বর্তমান অবস্থা চিরস্থায়ী করতে আগ্রহী তারা প্রায় অপশ্রীয়মান বিস্ময়কর অতীত নিয়ে অশ্রুপাত করে নবীন ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট হাসি ছাড়াই এটা সম্পূর্ণ সত্য যে দাস ব্যবসার অবসানের অর্থ হচ্ছে অ্যাজিলিয়া ও ক্যামিলিয়া সমৃদ্ধ বিরাট বিরাট বাগান চাষের মৃত্যু এর অর্থ সমগ্র মার্জিত দক্ষিণী সভ্যতার বিনাশ সময় চিলে কোঠায় যোগ দিয়েছে সিস্টাইন কাস্ত্রাতির পরিষ্কার বিশুদ্ধ কণ্ঠের সঙ্গে বিরল লেস এবং একটা নারী সুলভ আকর্ষণও একই ধুলোভরা ভাড়ারের পথে চলেছে আমি মানি যে সেই মানুষটি বর্বরচিত ছিল যে ব্যর্থ হয়েছিল উৎকৃষ্ট ফুল 
দুর্লভ লেস নপুংসুকে স্ফটিক স্বচ্ছ কণ্ঠস্বর এবং নারীফিলপ আকর্ষণকে তারিফ করতে যখন মোহিনী নারী সমস্ত উজ্জ্বলতা নিয়ে নিজেকে দেখায় তখন সে বোকা বোকা চিত্র অতিকায় দরজা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী কলাকুশলীর জমকালো বিজ্ঞাপন লোকরঞ্জক শৈল্পিক অনুলিপির চাইতে অনেক বেশি উল্লাসকর বস্তু যা র্যাবোকে উত্তেজিত করত আধুনিকতম দক্ষতায় সজ্জিত হয়ে নবতম কায়দায় সুন্দরী সেজে সে নেমে আসে অতি দূরের যুগ থেকে থিবেস থেকে ক্রেস্ট থেকে চিচে নিচা থেকে সে আবার আফ্রিকার জঙ্গলের গভীরে প্রতিষ্ঠিত টোটেম সে এক হেলিকপ্টার এবং একটা পাখি এবং এই সেই সব কিছুর মধ্যে মহত্তম বিস্ময় তার রাঙানো চুলের তলায় বনভূমির মর্মধ্বনি হয়ে ওঠে একটা ভাবনা আর কথা বেরিয়ে আসে তার স্তন যুগল থেকে পুরুষরা ব্যাগ্র হাত বাড়িয়ে দেয় এই বিস্ময়ের দিকে কিন্তু তারা যখন একে মুঠোয় ধরে তখন এই উধাও হয়ে যায় স্ত্রী প্রেমিকা অন্য সকলের মতোই মুখ দিয়ে কথা বলে তাদের কথাগুলির গুরুত্ব ঠিক তাদের গুরুত্বেরই মতোই তাদের স্তনগুলিও তাই এইরকম এক পলাতকা বিস্ময় এবং যা এত দুর্লভ একটা পরিস্থিতিকে চিরস্থায়ী করাতে আমাদের যথার্থতা দিতে পারে কি যা উভয় লিঙ্গের পক্ষেই অনিষ্টকর কেউ ফুলের সৌন্দর্যকে নারীর আকর্ষণকে তারিফ করতে পারে এবং তারিফ করে তাদের প্রকৃত মূল্যের জন্য যদি এই ঐশ্বর্যগুলির মূল্য হয় রক্ত অথবা দুঃখ তাহলে সেগুলিকে ত্যাগ করতে হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ত্যাগ পুরুষদের কাছে অদ্ভুত ভারী মনে হয় তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন মনে প্রাণে কামনা করে নারী এটা করতে সফল হোক তাদের মধ্যে যারা মেয়েদের ঘৃণা করে তারা এই ত্যাগে তাদের পক্ষে লাভজনক কিছুই দেখে না যারা তাকে নিয়ে আশা পোষণ করে তারা দেখে তারা যা হারাবে তা অত্যধিক এবং এটা সত্য যে বিবর্তন এখন এগিয়ে চলেছে তা শুধু নারীর আকর্ষণের চাইতেও বেশি কিছুকে বিপন্ন করছে নিজের জন্যই বেঁচে থাকা শুরুতেই নারী দিত্ব ও মধ্যস্থ হিসাবে তার কাজকে পরিত্যাগ করবে যা দরুণ সে পুরুষের জগতে তার সুবিধাপ্রাপ্ত স্থানের জন্য বাধিত প্রকৃতি নীরবতা ও অন্যান্য স্বাধীন সত্তার চাপ সৃষ্টিকারী উপস্থিতির মধ্যে ধরা পড়ে একটা প্রাণীকে পুরুষের কাছে একটা বিরাট সম্পদ মনে হয় যা একই সঙ্গে তারই সদৃশ এবং একটি নিষ্ক্রিয় বস্তু যে বেশে সে তার সঙ্গিনীকে উপলব্ধি করে তা কাল্পনিক হতে পারে কিন্তু তবুও যে অভিজ্ঞতাগুলির উৎস অথবা প্রসঙ্গ নারী তা বাস্তব কদাচিৎ সেখানে আরও মূল্যবান আরও নিবিড় আরও উষ্ণ কিছু থাকতে পারে এটা অস্বীকার করা যায় না যে নারী সুলভ নির্ভরতা নিকৃষ্টতা দুঃখ কষ্ট নারীদের বিশেষ চরিত্র দান করে নিশ্চিতভাবে নারীর স্বাতন্ত্র্য যদি তা পুরুষকে অনেক অসুবিধা থেকে অব্যাহতি দেয় তাহলে তাদের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করবে নিশ্চিতভাবে যৌন অভিযানের কয়েকটি রূপ আছে যা আগামী দিনের পৃথিবীতে হারিয়ে যাবে কিন্তু এটার অর্থ এই নয় যে প্রেম সুখ কাব্য স্বপ্ন এটা থেকে নির্বাসিত হবে আমরা যেন ভুলে না যাই যে কল্পনার অভাব ভবিষ্যৎকে জনহীন করে সর্বদাই আমাদের কাছে একটা একটা বিমূর্ততা আমাদের প্রত্যেকেই গোপনে পরিতাপ করে এমন একজনের অনুপস্থিতির জন্য যে স্বয়ং স্বরূপে ছিল কিন্তু আগামীর মানবতা তার শরীর ও সচেতন স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকবে সেই সময়টা হবে তার বর্তমান এবং পালা বদলে সে এটাকেই পছন্দ করবে শরীর ও ভাবাবেগের নতুন সম্পর্কগুলি লিঙ্গদের মধ্যে গড়ে উঠবে যেগুলি সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই ইতিমধ্যে নরনারীর মধ্যে আবির্ভাব ঘটছে বন্ধুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কুকর্মে সহযোগিতার সহচরত্বের সহজ সরল অথবা ইন্দ্রিয়ানুপ যা অতীত শতাব্দীগুলি উপলব্ধি করতেই পারত না একটা বিষয় উল্লেখ করতে হবে কোনো কিছুই অধিকতর বিতর্কযোগ্য মনে হতে পারে না এই অভিমতের চাইতে যা নতুন দুনিয়াকে সদৃশ্যতা এবং কাজে কাজেই একঘেয়েমিতে বাধ্য করে আমি দেখতে ব্যর্থ যে এই বর্তমান দুনিয়াটা একঘেয়েমি থেকে মুক্ত অথবা স্বাধীনতা কখনো সদৃশ্যতা সৃষ্টি করতে পারে শুরুতে সবসময়ই নরনারীর মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকবে নারীর কামোত্তেজনা এবং অতঃপর তা যৌন জগৎটার নিজস্ব বিশেষ রূপ আছে এবং তাই একটা বিশেষ প্রকৃতির ইন্দ্রিয় পরায়ণতা একটা সংবেদনশীলতা জন্ম দিতে ব্যর্থ হতে পারে না এর অর্থ এই যে তার নিজের শরীরের সঙ্গে পুরুষের শরীরের সঙ্গে শিশুর সঙ্গে নারীর সম্পর্ক কখনোই একই রকম হবে না সেই সব সম্পর্কের মতো যা পুরুষ তার নিজের শরীরের নারীর শরীরের এবং শিশুর প্রতি বহন করে যারা পার্থক্যের মধ্যে সমতা যথেষ্ট তৈরি করে তারা প্রসন্নভাবে সমতার মধ্যে পার্থক্যের সম্ভাব্য অস্তিত্ব আমাকে অনুমোদন করতে অস্বীকার করতে পারত না তাছাড়াও প্রতিষ্ঠানগুলি সদৃশ্যতা সৃষ্টি করে হারেমের তরুণী ও সুন্দর দাসীরা সুলতানের আলিঙ্গনে সর্বদাই একই রকম খ্রিস্টধর্ম কামেত্যজনাকে পাপ ও উপাখ্যানের স্বাদ দিয়েছিল যখন তা মানবীয় স্ত্রী জাতিকে আত্মসমন্বিত করেছিল 
সমাজ যদি নারীর কাছে তার সার্বভৌম স্বাতন্ত্র্য পুনঃস্থাপিত করে তাহলে সেটা হৃদয়কে নাড়া দেওয়ার মতো প্রেমালিঙ্গনের শক্তিকে ধ্বংস করবে না এটা দাবি করা অর্থহীন যে যদি নরনারী বাস্তব ব্যাপারগুলিতে সমান হয় তাহলে আমোদ প্রমোদ পাপ উল্লাস আবেগ অসম্ভব হয়ে উঠবে যে বিরোধিতাগুলি শরীরকে আত্মার বিরুদ্ধে মুহূর্তকে সময়ের বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিততার মূর্ছাকে উত্তরণের আসফলনের বিরুদ্ধে সুখানুভাবে চরমতাকে বিস্মৃতির শূন্যতার বিরুদ্ধে দাঁড় করায় সেগুলির কখনোই সমাধান হবে না যৌনতার মধ্যে অস্তিত্বের টানা পড়েন যন্ত্রণা আনন্দ হতাশা ও বিজয় সর্বদাই বাস্তবায়িত হবে নারীকে মুক্ত করা হচ্ছে সে পুরুষের সঙ্গে যে সম্পর্কগুলি বহন করে তাতে তাকে আটকে রাখতে অস্বীকার করা সেগুলি থেকে তাকে বঞ্চিত করা নয় তাকে তার স্বাধীন অস্তিত্ব দেওয়া হোক এবং সে তবুও পুরুষের জন্য অস্তিত্ব বজায় রাখবে পারস্পরিকভাবে একে অন্যকে বিষয় হিসাবে স্বীকার করে প্রত্যেকে তবু অপরজনের জন্য অন্য হয়ে থাকবে তাদের সম্পর্কের পারস্পর পারস্পরিকতাটি বিষয়গুলিকে বাসনা আধিপত্য প্রেম স্বপ্ন দুঃসাহসিক অভিযানকে দূর করে দেবে না যা রচিত হয় মানবীয় সত্তাকে দুটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করে যে শব্দগুলি সমর্পণ বিজয় মিলন আমাদের নাড়া দেয় তা তাদের তাৎপর্য হারাবে না বরঞ্চ যখন আমরা মানবতার অর্ধাংশের দাসত্বকে ঘুচিয়ে দিই কপটতার সমস্ত ব্যবস্থা সহ যে ব্যবস্থা এর মধ্যে নিহিত থাকে তখন মানবতার বিভাজন তার প্রকৃত তাৎপর্যকে প্রকাশ করবে এবং মানব দম্পতি তার সত্য রূপটি দেখতে পাবে মানবীয় জীবনের মানবীয় জীবের সরাসরি স্বাভাবিক আবশ্যিক সম্পর্ক হচ্ছে নরনারীর সম্পর্ক মার্কস বলেছেন এই সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণ করে কোন বিন্দুতে মানুষকে স্বয়ং একটা জাতিগত সত্তা মানব জাতি হিসাবে গণ্য করা হবে নরনারীর মধ্যে সম্পর্ক মানবীয় সত্তার সঙ্গে মানবীয় সত্তার সবচাইতে স্বাভাবিক সম্পর্ক তাই এর দ্বারা দেখানো হয়েছে কোন বিন্দুতে পুরুষের স্বাভাবিক ব্যবহার হয়ে উঠেছে মানবীয় অথবা কোন বিন্দুতে মানবীয় সত্তা হয়ে উঠেছে তার স্বাভাবিক সত্তা কোন বিন্দুতে তার মানবীয় প্রকৃতি হয়ে উঠেছে তার প্রকৃতি ব্যাপারটা এর চাইতে ভালোভাবে বলা যেত না প্রদত্ত পরিস্থিতি জগৎটার মাঝখানে পুরুষকে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে চরম জয়লাভের জন্য এটা আবশ্যিক যে অন্তত তাদের স্বাভাবিক পৃথকীকরণের দ্বারা এবং তার মধ্য দিয়ে নর ও নারী ব্যর্থহীনভাবে তাদের মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করবে